Un importante appuntamento per la Cesi e la regione siciliana è previsto venerdì 4 ottobre, solennità di San Francesco ad Assisi nell'ambito della manifestazione Custodi di bellezza, accendiamo la speranza. Le chiese dell'isola con in testa il presidente della conferenza episcopale siciliana e vescovo della diocesi di Cireale, Monsignor Antonino Raspanti, doneranno mille litri di olio per alimentare la lampada votiva in occasione delle celebrazioni annuali del Santo Patrono d'Italia. Con il presidente della Cesi andrà una delegazione siciliana della regione guidata dal presidente Renato Schifani che donerà 20.000 euro per il restauro di due opere d'arte. Una tradizione che si svolge ogni anno che coinvolge le varie regioni italiane che a rotazione hanno l'onore di esprimere il loro legame con il messaggio francescano. L'ultima volta che la Sicilia vi partecipò fu nel 2003 e oltre l'olio verrà offerta una confezione simbolica di olio prodotto nel Giardino della Memoria come simbolo della lotta contro tutte le mafie. Inoltre a Suora Alfonsina Fileti sarà conferito il premio Rosa d'Argento 2024 per l'impegno nell'assistenza a famiglie in difficoltà, minori a rischio e donne vittime di violenza. Un simbolo di impegno nel cammino di pace, giustizia e salvaguardia del creato che vedrà la presenza da Sisi di 2200 pellegrini, 128 presbiteri, 4 diaconi e molti fedeli. Questo atto ricco di storie è destinato a lasciare un segno profondo nella memoria collettiva della regione e dell'intera nazione con l'impegno di costruire un futuro migliore, afferma il presidente Schifani. Un'opportunità per riflettere e promuovere i valori che San Francesco ha incarnato e che ancora oggi risuonano con forza e urgenza. Queste le parole del presidente della Cesi Raspanti. Un'esperienza che racchiude tanti messaggi, così Monsignor Calogero Peri, francescano, vescovo di Caltagirone e referente per Assisi. E si muove tutta la chiesa di Sicilia, oltre alle autorità politiche della nostra regione. Per dare una testimonianza, ecco, ci chiediamo di che cosa, di che cosa è la nostra terra, della profonda elaborazione che abbiamo fatto del messaggio cristiano, delle speranze che in questo momento alimentano la nostra gente, ma anche delle tante ferite che ci portiamo dietro e dentro. Accendere la speranza fa riferimento ad un percorso per cui vorremmo invertire quello che per tante volte ha devastato la nostra terra, per esempio gli incendi, oppure alla triste situazione di tanti che arrivano qui in cerca di speranza e anche di altri che partono alla ricerca di speranze nuove. 